Tiga hari lagi, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dituduhkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang Pilpres untuk memengaruhi preferensi pemilih. Atas tudingan ini, MK telah memanggil empat Menteri Jokowi untuk menjelaskan benar tidaknya tudingan ini. Calon Presiden dengan perolehan suara terbanyak, Prabowo Subianto, menegaskan tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan melukai perasaan simpatisan dan para pemilih Prabowo Gibran. Bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Jelang putusan MK, sejumlah pihak mengajukan diri sebagai amikus kuriai atau sahabat pengadilan. Harapannya bisa ikut meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Pilpres. Salah satunya diajukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ahli hukum tata negara meyakini amikus kuriai ini tidak akan mengganggu independensi hakim konstitusi dalam melahirkan putusan. Terlebih dalam undang-undang MK, selain dua alat bukti, diperlukan juga keyakinan hakim yang didapatkan dari luar ruang sidang. Dalam mengambil keputusan, kita itu kan mengenal uh, pembuktian bukan pembuktian formil, yang hanya hmm. berdasarkan pada alat bukti. Yeah. Tapi kita kenal pembuktian undang-undang negatif. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan dua minimal dua alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Hmm. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan ya itu masuk pada keyakinan hakim bukan pada dua alat bukti tadi. Nah, okay. Jadi sebenarnya menurut saya mari kemudian ruang ini dibuka saja. Oh pada akhirnya kan kita yakin amicus curiae ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim MK. Selain amicus curiae, baru kali ini juga MK memberikan ruang bagi para pihak sengketa pilpres untuk menyerahkan kesimpulan. Semua menjadi ikhtiar hakim konstitusi untuk menggali keadilan yang sesuai substansi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Apa saja yang bisa kita analisis dari gejolak politik yang terjadi di luar ruang sidang jelang putusan Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 kita bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran ada Kunto Adi Wibowo. Selamat sore Mas Kunto dengan Maido, apa kabar? Selamat sore Mbak Maido. Mas Kunto langsung saja nih, Anda melihat tiga hari jelang putusan MK nanti 22 April, apakah dinamika politik juga ikut semakin memanas Mas Kunto menurut Anda? Ya menurut saya ada paling tidak dua arus politik yang dinamis ya Mbak ya. Yang pertama adalah tentu saja dari uh, kubu pemenang gitu kan, dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kan. Uh, contohnya, Tadi pagi atau kemarin Pak Prabowo menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak melakukan demonstrasi. Hmm. Jadi itu salah satu uh, apa ya bentuk untuk mendinginkan suasana supaya tensi politiknya tidak semakin panas gitu kan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Gerindra dan koalisi Prabowo Gibran justru sudah memandang jauh di melewati atau melampaui putusan MK hari Senin, mereka bahkan sudah mulai menghitung kabinet, mm -hmm. sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan intensif, dan bahkan uh, beberapa isu soal pertemuan Prabowo Megawati setelah uh, putusan MK ini. gitu. Jadi di, itu di satu sisi. Di sisi lain ada uh, apa kubu yang men menuntut uh, sengketa pemilu ini, gitu kan? ada kubu 01 dan 03. Dan menariknya, mereka walaupun dari partai politiknya tampak ya terutama elit-elitnya memang tampak gigih gitu kan tapi uh, tensi politiknya mungkin tidak sepanas 2019 kalau kita lihat ya 
tidak sampai ada demonstrasi besar-besaran sampai malam hari dan kemudian uh, jatuh korban. Ya demonstrasi tetap ada dan itu salah satu bentuk hmm. partisipasi politik warga namun masih dalam batas-batas uh, keberadaban kita sebagai bangsa gitu Mbak. Hmm, Oke, okay. yang Anda bisa lihat dari aksi demo yang digelar hari ini apa? Kan kalau dari kubu Prabowo Gibran sudah meminta untuk uh, para pendukungnya untuk tidak menyalurkan aspirasi dimanapun termasuk juga di depan gedung MK. Meminta untuk semuanya menghormati uh, putusan nanti dari Mahkamah Konstitusi. Ya Mbak, kan demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi, uh, maaf, partisipasi politik warga hmm. gitu kan. Hmm. Walaupun ini... Uh, apa ranahnya ranah hukum tapi tetap yang diputuskan dalam nanti sidangan adalah ranah politik kan eh. begitu hmm. jadi sangat apa ya sangat wajar ketika apa ada aspirasi terutama mengawal suara terutama kemudian terkait dengan apa ya concern atau perhatian dengan nilai-nilai demokrasi terkait dengan pemilu yang jujur dan adil gitu kan menurut saya itu sebuah kewajaran dan sudah sepantasnya warga negara yang punya komitmen terhadap itu juga bisa melakukan apa menyampaikan aspirasinya dengan satu lewat demonstrasi mungkin atau ya lewat sahabat pengadilan atau amicus curiae gitu jadi ada banyak saluran yang kemudian bisa digunakan oleh warga gitu oke okay. karena anda sudah menyinggung soal amicus curiae uh... Kan catatan dari MK sendiri ini adalah yang terbanyak sepanjang gugatan sengketa Pilpres ya. Apakah ini juga semakin memperpanas uh, dinamika politik? Karena juga salah satu yang mengajukan sebagai amicus curiae adalah salah satu partai uh, ketua umum partai politik besar, Megawati Soekarno Putri. Jadi semakin panas begitu? Uh, menurut saya tidak Mbak, uh, tidak hmm. kemudian menajamkan tensi politik karena Kebanyakan kalau kita lihat yang mengirimkan amicus curiae adalah akademisi kan gitu dari hmm. kampus gitu baik itu mahasiswa, uh, guru besar, dosen dan uh, dan masyarakat sipil yang kedua kan dan kalau dari partai politik kebetulan ya cuma uh, Bu Mega gitu dan Pak Hasto gitu kan dan ini kan apa ya bentuk lain dari uh, keprihatinan bentuk lain dari concern ada ada rasa keadilan di masyarakat yang terganggu yang kemudian itu disuarakan oleh uh, kelompok-kelompok akademisi dan masyarakat sipil dan kebetulan mungkin beririsan dengan uh, apa entah itu kepentingan politik entah itu rasa keadilan dari Bu Mega gitu kan jadi saya melihatnya bukan dalam uh, bentuk konspiratif bahwa semua yang mengirimkan Amicus Curiae akan membantu PDIP atau Bu Mega enggak tapi Kebetulan ada concern yang sama dan concern itu kemudian uh, terwujud dalam bentuk amicus curiae gitu. Oke, okay. oke, okay. uh, Mas Kunto, Anda melihat setelah nanti putusan MK ini, apakah memang benar akan terjadi pertemuan antara Jokowi Mega atau Mega dengan Prabowo uh, untuk konsolidasi konsolidasi nanti setelah putusan MK ini? Ya, secara hipotetis pertemuan antara Bu Mega dan Pak, Pak, Pak Prabowo masih mungkin terjadi. Hmm. Probability-nya ya masih 50-50 lah Mbak gitu. Uh, dan kalau Mega apa, dengan Jokowi? Nah, kalau Bu Mega dengan Pak Jokowi kayaknya lebih kecil probability-nya gitu. Kemungkinannya itu akan terjadi. Karena uh, sampai sekarang sudah ada, menurut saya sudah ada perbincangan kan Mbak Puan. Sudah dikirim untuk kemudian ngobrol dengan petinggi-petinggi Gerindra dan... Saya pikir itu uh, apa urusan urusan technicality diselesaikan sebelum akhirnya dua orang tokoh atau elit politik ini bertemu. Mm-hmm. Tapi dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi nggak punya partai kan gitu. Mm-hmm, okay. Sehingga perbincangannya levelnya apa nanti gitu. Masa uh, perbincangan antara petugas partai dengan petugas partai kan nggak lucu. Artinya Anda juga bisa membaca ada perubahan atau pergeseran patah politik nanti, termasuk juga ada P3 yang uh, tidak lolos dari uh, parliamentary threshold. Iya, P3 kan juga sedang berusaha untuk uh, ke MK ya, Mbak ya. Hmm. Uh, dan menurut saya... Mas Kunto, uh, audionya sebenarnya termute. Ya silakan Mas Kunto. Oke, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dengan uh, analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran. Mas Kunto masih bisa dengar saya? 
Ya, ya, sudah, okay. sudah, ya. sudah. Jadi ada. gimana nih soal uh, peta politik akan ada perubahan secara signifikan nggak setelah putusan nanti? Iya pasti Mbak, uh, akan ada perubahan secara signifikan. Yang pertama uh, Pak Prabowo sendiri sudah memberikan sinyal untuk merangkul mm -hmm. banyak partai politik. Karena dia juga butuh dukungan partai-partai politik uh, yang lain untuk bisa mencapai mayoritas di dalam uh, parlemen, di DPR. <tuh> Dan itu untuk menjamin lancarnya mm -hmm. program-program yang uh, pemerintahan Prabowo Gibran mm -hmm. gitu kan. Itu di satu sisi. Di sisi lain udah ada pertemuan-pertemuan antara ketua umum Nasdem sudah ketemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu kan. Dan mungkin partai-partai lain juga akan menyusul, P3 juga sudah gitu. Sehingga apa, ya tadi saya bilang ada dua arus tadi ketika menghadapi putusan MK ini. Arus yang pertama sudah looking beyond atau melampaui dinamika politik yang di MK ini. Mereka sudah berpikir apapun putusan MK sepertinya pemerintahan akan jalan terus deh mm -hmm, gitu. Okay. Jadi apa sudah ancang-ancang ke sana tapi di lain sisi ini sebagai ikhtiar politik sebagai bentuk eh, apa ya representasi rasa keadilan mm -hmm. di masyarakat misalnya itu tetap diperjuangkan gitu. Oke, okay, artinya kita akan tunggu nanti Pak putusan dari uh, Hakim Konstitusi untuk putusan perkara sidang sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024. Terima kasih Mas Kunto Adiwibowo sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Saya selalu Mas Kunto.